Здравствуйте, дорогие друзья. До великого и страшного дня Йом-Кипура, как его называют, да, осталось буквально несколько шагов. Надо работать, надо работать. Как сказал перед Рошашана, как там еще э, Балшемтов, один великий царь оградил дворец множеством крепостных стен. Каждая представила собой спланированный оптический обман. Между стенами люди видели рыб, полные таких страшных, овраги, по которым бродили медведи и львы. В воротах каждая стоял с лук, в которых стояли такие мешки с золотом. Затем прокричали на улицах, что кто хочет встретиться с царем, пусть идет во дворец. Многие из пришедших, увидев всяких жутких животных, там страшные, не решились. Кто-то посмотрел на огромные стены. Некоторые все-таки подошли к воротам, получили золото от слух царя, вернулись домой, радуясь свалившемуся на них богатству. Но те, кто любят царя и реально хотели общения с ним, они не испугались ни стен, ни зверей, не прельстились на золото. И когда они попытались залезть на стену и сразиться же со всеми животными этими, со всеми, они вдруг обнаружили, что все это мираж. И наконец перед ними стоит царь и протягивает им руку. Вот такая притча перед Йом Кипуром. В эти дни говорят, что царь очень близко, что он хочет, чтобы мы к нему приблизились. Только протянуть руку. Но надо протянуть, надо искать его, не имитировать поиск. Однажды Рэбе спросил учеников, на бревне сидят три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в воду. Сколько лягушек осталось на бревне? Три, неуверенно сказал один из них. Правильно, три, сказал Рэбе, поскольку лягушка только решила прыгнуть, но не предприняла для этого никаких действий. Никогда не путайте действия с принятием решения. Иногда вам кажется, что вы уже прыгнули, но на самом деле вы только по-прежнему сидите на бревне. Есть такая детская игра, прятки. Дети любят поиграть с, иногда с родителями, иногда между собой. Дети просят отца, например, спрятаться и начинают его искать. Порой уставший отец спрашивает детей, почему вы хотите, чтобы я прятался, а вы меня долго искали. Вот я здесь с вами. В ответ дети говорят, не, так неинтересно. Ты сам пришел к нам. А весь смысл игры в том, что мы ищем, после долгих-долгих поисков тебя находим. Подобно этому говорит Магит из Межирича. Бог играет с нами в прятки. Он прячется, скрывает нас свое лицо только с одной целью, что мы его искали. И только когда мы действительно находим его, мы прилепляемся к Богу с наибольшей силой. В мы читаем случаи, когда люди играли прятки в Бога. Мы неизвестны. По крайней мере, помните, Адам, после того, как он съел дерево познания добра и зла, Бог спрашивает, где ты, он прячется от него. Укрылся я, сказал он от тебя. В Танахе есть еще одна известная история о попытке бегства от Бога. В Гавтаре, которую мы читаем в Йом-Кипур, рассказывается о пророке Йона. Всевышний велел ему пойти в город Нинве и пророчествовать там. Однако Йона не захотел выполнить поручение и убежал. И пошел на корабль, который шел в Таршиш. И вот Господь навел, написано на море, огромный ветер и буря великая. И пришлось Йоне признаться, что причина тому, что от Господа бежит он. И конец этой истории всем известен. Так люди безуспешно пытаются спрятаться от Всевышнего. И нам это описали. Однако на этой неделе мы читаем о том, что Бог прячется, как будто скрывая свое лицо от нас, что мы искали его. Ведь эти поиски на самом деле делают наши отношения с Богом гораздо более тесными. В молитве мы говорим «Бог Авраама» по одной простой причине. Потому что Авраам 75 лет искал Бога. Он родился в доме и дал поклонников. И по своей воле прошел долгий путь поиска Создателя. Он был готов к сожжению там, во, время, во, во имя веры. Но Всевышний хотя не открывался ему, весь мир был против него, все смеялись над ним. И несмотря на это, он прошел этим путем до конца, и мы говорим Бог Авраама. То же самое мы говорим Бог Ицкака, Бог Якова, которые искали способы приблизиться к Богу, испытывая на этом пути, ну, совсем нелегкий не был как бы путь. У Машера Бейну все было бы другому. Пастухом он ходил со своим стадом по Синайской пустыне. И когда ему Бог открылся и сказал «Маше, Маше», в такой момент Всевышний пришел к нему, предложил стать спасителем, и Маше еще и Бог и отказывался еще. И поэтому мы не говорим «Бог Маше». Мы не говорим, он не искал Бога, у него другой был путь. И он сам ничего не предпринял для этого. На Йом Кипур, который будет, мы собираемся обычно, все вместе, Случается, что приходит человек, который там зашел в синагогу, думает, что здесь есть, здесь есть все. Вот Миньян собрался, Талыс, там, Рон Кодыш для Торы, молитвы, Шафара. Где же Бог? Где сам Бог? 
Почему я не испытываю того духовного подъема, который был у меня в предыдущие годы, или когда-то, или я о нем читал? И вот Магита Жмежирича говорит нам, что наша задача искать Всевышнего именно в это время особенно. И чем больше мы ищем, тем ближе подходим к нему до такой степени, что он действительно становится нашим Богом. А Любавический Рэбб еще добавлял, что иногда, если кто-то очень хорошо прячется, тому, кто ищет, может, наконец, надоесть искать. Поэтому в 10 дней раскаяния мы как обращаемся к Богу и просим не скрывать своего лицо. Не, не, иначе, не дай Бог, дети его на земле могут отчаяться и не найти. И мы говорим, Отец наш, Царь наш, яви нам славу Царства своего и вознесись на глазах всех живущих. К чему этот рассказ вы знаете и понимаете? Да? Дело в том, что нам надо остались несколько дней, чтобы найти его. Давайте, чтобы мы его нашли, чтобы наши молитвы были услышаны. И чтобы Бог скрепил хорошей печатью на приговор в книге жизни на добрый сладкий год. Прохава от слаха.